Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Griffin Sakul. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sabat, tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih banyak untuk berkatmu. Saat ini kami siap untuk menerenungkan firmanmu melalui pelajaran sekolah sabat. Berkati kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan yang baru ini pada tanggal 2 April 2022 berjudul Penciptaan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membahas mengenai penciptaan. Dua pasal pertama dari Alkitab menceritakan penciptaan manusia dan tempat kediaman asli mereka. Mereka juga membantu kita memahami alasan kita diciptakan untuk hidup bahagia selamanya bersama pencipta kita. Ini bukan penjelasan ilmiah karena kita belum siap atau bahkan Hari ini di abad ke-21 untuk memahami proses penciptaan. Ini adalah kisah yang sederhana dan puitis sehingga kita dapat memahami asal-usul kita. Kita adalah mahkota ciptaan, makhluk sempurna ciptaan Tuhan dan bukan hasil kebetulan. Pada pelajaran sekolah sahabat kita saat ini kita akan belajar beberapa poin yaitu yang pertama kita akan belajar pada mulanya Tuhan. Yaitu pekerjaan Tuhan, ciptaan sempurna, waktu yang sempurna atau tepat, dan manusia yang sempurna. Atau selanjutnya karunia dari Tuhan. Mari kita bahas satu persatu. Pada mulanya Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam kejadian 1 ayat 1. Saudara-saudaraku, dua kisah penciptaan memperkenalkan Tuhan dalam dua cara berbeda. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama dalam kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kejadian pasal 2 ayat 3, itu pasal ini memperkenalkan Tuhan sebagai yang berkuasa. Di mana dia bisa menciptakan hanya dengan suaranya. Kuasanya yang besar memotivasi kita untuk memuji dan menyembahnya itu pula terdapat dalam Mazmur 95 ayat 3 sampai 6 dan bagian yang kedua kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25 di sini mau memperkenalkan Tuhan sebagai yang dekat Tuhan itu dekat dengan ciptaannya dia menyiapkan rumah bagi kita dan membentuk kita dengan tangannya sendiri dia peduli dengan kebahagiaan kita dan mengajari kita cara hidup luar biasa bukan dalam kisah penciptaan ada dua bagian dimana penciptaan memperkenalkan Tuhan yang pertama sebagai yang berkuasa dan yang kedua sebagai yang dekat yang bersama-sama dengan ciptaannya hari ini kita terpisah dari hadirat Tuhan karena dosa bukan namun kita tetap bisa menghargai kuasa dan kedekatannya Kita dapat menikmati hadirat Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Itulah pada mulanya Tuhan. Dia sebagai yang berkuasa menciptakan dan dia dekat dengan ciptaannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkuasa, dia menyelamatkan dan Tuhan itu tetap dekat dengan kita sekalipun kita jatuh ke dalam dosa. Ciptaan yang sempurna dalam kejadian 1 ayat 31 firman Tuhan demikian. Kemudian Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita lihat di sini ungkapan baik 
atau dalam bahasa Ibrani digunakan untuk menjelaskan bahwa penciptaan bekerja dengan baik bahwa itu sempurna dan indah dan tidak ada kejahatan di dalamnya tentu saja tidak ada kematian juga kematian bukanlah bagian dari proses penciptaan yang sebenarnya sebuah proses selama ribuan atau jutaan tahun tidak sesuai dengan penciptaan pohon menghasilkan buah dalam kejadian satu dan burung terbang, binatang berjalan kemudian manusia Adam diciptakan sebagai orang dewasa yang dapat berbicara dan berpikir jadi ini bukan sebuah proses jutaan ribuan tahun terjadi tapi ketika Tuhan berkuasa Tuhan menciptakan secara langsung terjadi ketika penciptaan berakhir penciptaan langit dan bumi dan segala isinya selesai dalam kejadian 2 ayat 1 itu hanya enam hari literal karena yang menciptakan adalah Tuhan jadi tidak ada yang benar teori-teori yang mengatakan bahwa bumi ini manusia diciptakan jutaan tahun lamanya atau karena pergesekan dan lain sebagainya tidak tapi Tuhan menciptakan kita ciptaan yang sempurna kemudian waktu yang sempurna juga Tuhan berikan untuk kita kejadian 2 ayat 2 dan pada hari ketujuh Allah mengakhiri pekerjaannya yang telah dilakukannya dan berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dilakukannya luar biasa dia menciptakan terang bagian yang pertama laut bumi tumbuh-tumbuhan ya bintang-bintang ikan ya. bumi ini artinya tanah ya darat darat ikan burung-burung binatang manusia semuanya dilakukan dalam enam hari tetapi ada sesuatu yang penting yang hilang yaitu elemen ke-10 yang akan membatasi proses dari penciptaan yaitu hari ke-7 luar biasa Tuhan kita waktu dimana untuk beristirahat apakah karena capek tidak meditasi kebersamaan manusia dan persekutuan dengan sang pencipta manusia sempurna itu membutuhkan waktu khusus jadi kita lebih membutuhkannya setelah ribuan tahun kita jatuh ke dalam dosa saudara-saudaraku Tuhan menciptakan dia berhenti pada hari ketujuh untuk manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan sedangkan manusia pada saat itu belum jatuh ke dalam dosa masih sempurna diberikan waktu untuk beristirahat penting untuk waktu dengan Tuhan apalagi dikatakan di sini kita saat ini yang sudah jatuh ke dalam dosa sangat lama ribuan tahun yang lalu kita juga sangat membutuhkan waktu ini waktu yang sempurna ini untuk kedekatan kita dengan sang pencipta kita sahabat mengingatkan kita akan asal usul kita kemudian masa depan kita yang gemilang melalui penebusan jadi di sahabat ini mengingatkan kita bahwa kita telah diciptakan dan kita telah ditebus oleh Tuhan luar biasa manusia yang sempurna dalam kejadian pasal 1 ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka dari semua ciptaan hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah gambar Allah itu meliputi sifat spiritual atau rohani yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan pencipta kita kemudian kemiripan fisik kepada pencipta kita dan selanjutnya kemampuan berpikir dan membuat keputusan moral jadi kita diciptakan menurut gambar Allah artinya kita bisa berkomunikasi dalam hal spiritual dengan Tuhan kemudian kita punya fisik kemiripan dengan pencipta kita punya hidung dan lain sebagainya kemudian kita mampu berpikir dan membuat keputusan moral tentunya untuk hal-hal yang benar inilah gambar Allah Saudara-saudaraku, menurut kejadian pasal 2 ayat 7, 
Ketika nafas atau roh masuk ke dalam sosok tanah liat yang telah Tuhan bentuk ya atau tubuh, makhluk hidup diciptakan menjadi jiwa. Kemudian Tuhan melakukan langkah kreatif kedua dalam kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Dengan demikian melengkapi manusia yang sempurna, pria dan wanita. Luar biasa. Pertama Tuhan membentuk kita dari tanah lihat tubuh kita. Bagian pertama. Kedua dihembuskan roh nafas hidup. Setelah dihembuskan tubuh dan roh ini menjadi jiwa yang hidup. Ketika roh itu hilang, kita kembali menjadi tubuh yang mati. Dan manusia yang sempurna diciptakan pria dan wanita disediakan. Lebih melengkapi. Luar biasa ciptaan. Tuhan, kisah penciptaan selanjutnya pemberian dari Tuhan, tentunya ini pemberian yang sempurna pastinya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur dan di sanalah dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk itu dalam kejadian 2 ayat 8 ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, dia memberinya tiga karunia yang menyiratkan tiga tanggung jawab yang pertama, Taman Eden Kejadian 2 ayat 8 Itu adalah rumah yang sempurna Dia harus menjaganya dan mengelolanya Kita harus menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita Jadi pemberian dari Tuhan luar biasa yang sempurna ketika manusia diciptakan Yaitu dia memberikan tempat tinggal Dan ini juga harus menjadi tanggung jawab untuk dijaga Sama halnya dengan kita Ketika kita memiliki tempat tinggal tentu kita tidak akan membiarkannya terbengkalai Dipenuhi dengan rumputan bisa jadi sarang hewan dan lain sebagainya Tapi kita akan jaga rawat Begitu pula pada waktu diciptakan manusia Tuhan berikan Taman Eden menjadi rumah mereka Kemudian Tuhan berikan makanan juga untuk mereka dalam kejadian 2 ayat 16 Tuhan memberinya makanan yang cocok untuk tubuhnya yang sempurna Dia menambahkan batasan agar dia bisa membuktikan kesetiaannya kepada dia yang telah memberinya segalanya Jadi Tuhan kasih batasan Ini yang harus kamu makan Itu supaya Kita bisa membuktikan Kesetiaan kita kepada Dia yang telah memberikan Segalanya Semuanya Dan bagian yang ketiga Tanggung jawab kita yaitu Ketika Tuhan menciptakan manusia Adam diberikan pendamping Wanita Hadiah yang sempurna Seorang untuk dicintai Seorang dengan siapa dia akan berbagi segalanya Seseorang untuk menjadi satu daging dengannya Itulah sebabnya saudara-saudaraku Dari penciptaan ini kita bisa mengerti Kita bisa belajar Agar supaya kita menyadari Bahwa rumah tangga itu sangat penting Jangan biarkan hal-hal yang lain merusak rumah tangga yang telah dibentuk oleh Tuhan Itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia Tidak boleh Tuhan tidak menginginkan terjadi perceraian Tapi sangat disayangkan ada begitu banyak di dunia ini terjadi perceraian Dan bahkan di dalam gereja kita pun ada sebagian orang mengalami hal ini Tapi Tuhan tidak inginkan itu terjadi Sehingga Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengampuni, belajar mengasihi Sebesar apapun ketika seorang mau kembali Tuhan akan terima dia Itu luar biasanya jadi ada tiga hal, tiga tanggung jawab yang Tuhan berikan. Pemberian yang sempurna yang Tuhan berikan supaya kita jaga. Yaitu tempat tinggal kita. Dan tempat tinggal kita dalam surga. Kita harus jaga tempat kita ini. Dan kita harus kembali ke surga. Seperti 
halnya yang sering dikatakan oleh pimpinan kita pendeta Sitorus kita harus kembali ke surga karena itu tempat tinggal kita maka dari itu saudara-saudaraku mari biarkan Kristus bekerja dalam hidup kita agar kita bisa ke surga kita dilayakkan karena penurutan yang Tuhan kerjakan kemudian makanan yang Tuhan berikan ini menjadi pergumulan bagi kita semua mungkin bagi saya bagi para pemirsa saudara-saudara sekalian menjadi pergumulan dalam hal kembali ke makanan yang mula-mula tapi ketika kita membiarkan Tuhan bekerja Tuhan akan menuntun kita secara perlahan mungkin tidak sekaligus tapi perlahan kita hanya butuh pasrah menyerah sama sama Tuhan dan yang ketiga tanggung jawab kita yaitu pasangan kita istri suami kita harus kita jaga jangan biarkan itu menjadi kutuk dalam hidup kita jangan sampai ada perceraian di dalam pernikahan karena ini harus dijaga jagalah istri kita jagalah suami kita jagalah anak-anak kita orang tua kita karena itu adalah pemberian yang sempurna yang Tuhan berikan untuk untuk kita kutipan yang terakhir yang ingin saya bagikan untuk kita dalam Christ Rampen Januari tanggal 2 Betapa indahnya bumi ini ketika itu datang dari tangan sang pencipta Tuhan mempersembahkan di hadapan alam semesta sebuah dunia dimana bahkan mata yang melihat semua tidak dapat menemukan setitik noda dosa tidak ada cacat atau kebengkokan Setiap bagian dari ciptaannya menempati tempat yang ditentukan dan menjawab tujuan penciptaan. Allah memandang pekerjaan tangannya yang dikerjakan oleh Kristus dan menyatakannya sangat baik. Ia memandang dunia yang sempurna dalam yang tidak ada jejak dosa, tidak ada ketidaksempurnaan. Bahkan Mata yang bisa melihat segala sesuatu Tuhan Lihat segala sesuatu Tidak melihat ketika dia menciptakan dunia ini Dia tidak melihat setitik pun Noda dosa Tidak ada cacat atau kebengkokan Luar biasa sempurna Dan setiap tempat yang ditentukan Menjawab tujuan dari pencipta Luar biasa Tuhan sangat baik Maka dari itu pelajaran saat ini Mengenai penciptaan Mengajarkan ke kita Betapa Tuhan mengasihi kita Betapa baiknya Tuhan Dan betapa berkuasanya Tuhan Dan betapa dekatnya Tuhan Dengan kita Apa sih yang perlu kita lakukan? Kita perlu pas, pasrah sama Tuhan Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Kita dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita saat ini Tuhan kiranya akan selalu memberkati kita Mari kita tunduk kepala kita berdoa Ya Tuhan terima kasih untuk pelajaran hari ini Mengajarkan kami untuk menyadari Bahwa engkau adalah pencipta yang sempurna Engkau lah Allah yang sempurna Engkau menciptakan dunia ini begitu sempurna Namun ketika dunia ini jatuh ke dalam dosa Dunia ini menjadi tidak sempurna Tapi Tuhan mem- masih memberikan kesempatan bagi kami Untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna Namun kami akan disempurnakan ketika kehidupan kami kami mau pasrahkan ke dalam tangan Tuhan saja Karena kesempurnaan dari Tuhan itu Yang akan melayakkan kami manusia berdosa Diterima oleh Bapa. Untuk itu ya Tuhan kami mau pasrahkan hidup kami ke dalam tanganmu Biarkan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Tuhan kiranya memberkati kita semua Amin